Οι Ισραηλίτε, τον χρόνο του βασιλέω και προφήτου Δαβίδ, προσεύχονταν τρει φορέ την ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Λατρεία, οι πιστοί, για να προστατευτούν από τον αδιάλειπτο, τον ασταμάτητο δηλαδή πόλεμο του Σαντανά προ τον άνθρωπο, ορίστηκε από του πατέρε τη Εκκλησία να προσεύχονται και αυτοί αδιάλειπτα, ώστε να βρίσκονται υπό την προστασία του Θεού. Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η ημέρα ξεκινά με την έναρξη τη νύχτα, το 24ωρο, αρχίζει λοιπόν με το σούρπο. Για τον λόγο αυτό στην Εκκλησία ομιλούμε για νυχθήμερο και για ακολουθίε του νυχθημέρου και όχι του ημερονυχτίου. Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκαν 7 προσευχέ για όλο το 24ωρο. Το χριστιανικό λοιπόν 24ωρο ξεκινά στι 6 το απόγευμα με την ακολουθία του Ισπερινού και τελειώνει στι 3 το μεσημέρι τη επόμενη ημέρα με την ακολουθία τη 1 τη ώρα. Οι προσευχέ λοιπόν που θα πρέπει κανονικά να κάνουμε για να μα προστατέψει ο Θεό από τι ασταμάτητε επιθέσει του Σατανά είναι με τη σειρά οι ακόλουθε. Πρώτη. Εσπερινό 6 το απόγευμα. Δεύτερη. Απόδειπνο 9 το βράδυ. Τρίτη. Μεσονικτικό 12 το βράδυ. Τέταρτη. Όρθρο συν ακολουθία τη πρώτη ώρα 6 το πρωί. Πέμπτη. Τρίτη ώρα 9 το πρωί. Έκτη. Έκτη ώρα 12 το μεσημέρι. Έβδομη. Ένα τη ώρα 3 το μεσημέρι. Η μεγαλύτερη σε διάρκεια και αξία ακολουθία είναι αυτή του όρθρου. Εξίσου σημαντική είναι το απόδειπνο και το μεσονεκτικό. Όλε οι ακολουθίε έχουν το συμβολισμό του και είναι σημαντικέ. Όμω, οι απογευματινέ και νυχτερινέ ακολουθίε μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο αναγκαίε στην καθημερινή μα ζωή. Εκτό από τι προσευχέ που έχει ορίσει η Εκκλησία κατά τη διάρκεια τη ημέρα, υπάρχουν πάρα πολλέ άλλε προσευχέ, τι οποίε κάνουμε σε διαφορετικέ περιστάσει τη ζωή μα. Υπάρχουν προσευχέ που κάνουμε όταν είμαστε εμεί ή κάποιο δικό μα πρόσωπο άρρωστο. Κυρίω για την περίπτωση αυτή είναι το ιερό μυστήριο του Ευχέλαιου. Είναι λοιπόν σημαντικό στο Ευχέλαιο, εκτό του ιερέα, να υπάρχουν φίλοι και συγγενεί στο ασθενή και να προσεύχονται όλοι μαζί για τη θεραπεία του. Η συλλογική προσευχή είναι απείρω αποτελεσματικότερη από την ατομική προσευχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε ατομικά. Αντιθέτω, η συστηματική ατομική προσευχή είναι η μόνη που εγγυάται την επιτυχία τη συλλογική. Διότι η μία στηρίζεται στα γυρά θεμέλια τη άλλη. Γενικότερα, καλό είναι να κάνουμε μία μικρή προσευχή πριν ξεκινήσουμε για να κάνουμε τη δουλειά μα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή εργασία, και να ζητάμε στο τέλο τη προσευχή τη βοήθεια του Θεού για ό,τι πρόκειται να κάνουμε, διότι έτσι βάζουμε τον ίδιο το Θεό στα πάντα στη ζωή μα. Αν κάνετε σωστά και με πίστη αυτό που σα λέμε, θα δείτε ότι οι εργασίε που θα κάνετε ξεκινώντα με προσευχή θα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Η φύση τη προσευχή είναι σαν τη γυμναστική. Δηλαδή, όπω στη γυμναστική όταν ξεκινάμε και είμαστε πρωτάριδε, δεν θα πρέπει να αρχίζουμε με πολλά βάρη ή με πολύ άριθμε ασκήσει, γιατί θα κάψουμε του μύε μα, έτσι ακριβώ πρέπει να κάνουμε και με την προσευχή. Δηλαδή, όταν ξεκινάμε να βάλουμε στη ζωή μα την προσευχή, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρο στη σταθερή συχνότητα τη προσευχή και όχι στην ποσότητα. Γιατί, εάν κάνουμε μεγάλε προσευχέ, δίχω να τηρούμε μια συγκεκριμένη συχνότητα, θα νιώθουμε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μα, διότι θα μα φαίνεται πολύ κουραστική. Και έτσι θα την αμελούμε και δεν θα την κάνουμε, με αποτέλεσμα να αφήνουμε τον εαυτό μα απροστάτευτο απέναντι στα σατανικά δαιμόνια. Είναι τραγικό, αλλά δυστυχώ αληθινό. Άνθρωποι θεοσεβεί, οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται κοντά στο Θεό, διότι είναι η ψυχή του ποτισμένη με αγάπη, η οποία αγάπη είναι και η ουσία του Θεού. Μη γνωρίζοντα ότι όλη η μεγάλη δυσκολία του να κάνουν προσευχή οφείλεται στον πόλεμο των δαιμόνων, επιδιώκουν να κάνουν μικρέ προσευχέ, νομίζοντα ότι έτσι θα είναι πιο εύκολο για αυτού να προσεύχονται. Αυτό φυσικά είναι καλό για το ξεκίνημα και την είσοδο του ανθρώπου στο δύσκολο έργο τη προσευχή. Όμω δυστυχώ πολλοί επιδιώκουν να μείνουν μόνο σε αυτό το αρχικό και εισαγωγικό στάδιο και καταβεβλημένοι από τον πόλεμο που δέχονται από του δαίμοντες, σταματούν την προσπάθεια τη προσευχή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι όμω ταλαιπωρούν τον εαυτό του, διότι είναι σαν να κάνουν ένα βήμα μπρο και δύο πίσω. Άλλοι πάλι κάνουν κάτι ακόμα χειρότερο. Αφιερώνονται στην ατομική προσευχή και αποφεύγουν να πάρουν μέρο στη συλλογική που είναι η ακολουθή τη Εκκλησία, αλλά κυρίω η θεα λειτουργία. Αυτό είναι ότι χειρότερο υπάρχει, διότι οι άνθρωποι αυτοί ενώ φτάνουν με τον κόπο και τι θυσίε του στην πηγή τη δύναμη και τη ευλογία και κυριότερα του θαύματο, δεν πίνουν από το νερό τη. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πιο δυστυχισμένοι, διότι σφαλμένοι νομίζουν ότι ο Θεό θα του βοηθήσει θαυματουργικά μέσω τη ατομική προσευχή. Θλίβονται και μελαχολούν, διότι ενώ με την ατομική προσευχή νιώθουν την παρουσία του Θεού κοντά του, αναρωτιούνται γιατί δεν του βοηθάει στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φταίνε. Αυτοί που φταίνε είναι όσοι χριστιανοί γνωρίζουν τα θαυματουργικά αγαθά τη συλλογική προσευχή και κυριότερα τα θαύματα τη συλλογική προσευχή στην θεία λειτουργία και δεν τα γνωστοποιούν στου συνανθρώπου του. Το καλύτερο λοιπόν είναι να ορίσουμε τρει μικρέ προσευχέ 
τι οποίε θα κάνουμε πρωί, μεσημέρι και βράδυ, σε πολύ συγκεκριμένε ώρε, τι οποίε θα πρέπει όσο μπορούμε περισσότερο να τηρούμε. Θα δείτε ότι όταν το κάνετε αυτό, θα προκύψουν χίλιε δυο αιτίε για τι οποίε θα πρέπει να αναβάλλετε για λίγο αργότερα την προσευχή σα. Αν πέσετε σε αυτή την παγίδα, θα δείτε ότι η προσευχή που αναβάλλατε πολύ δύσκολα και με κόπο θα πραγματοποιηθεί μετά. Στην περίπτωση που έχετε αποφασίσει πω δεν θα κάνετε προσευχή για του δικού σα λόγου ή κούραση, τουλάχιστον μην παραλείψετε με τίποτα το πάτε ρημών και το πιστεύω. Ποτέ να μην κοιμάστε χωρί να πείτε αυτέ τι δύο προσευχέ. Και πάντα να τι επαναλαμβάνετε όταν ξυπνάτε. Βασικό σκοπό όλη αυτή τη διαδικασία είναι να κάνετε έστω μια μικρή προσευχή, για να διατηρήσετε μια στοιχειώδη επαφή με το Θεό, ώστε να μην νικήσουν τα δαιμόνια, τα οποία σκοπό έχουν να μην σα αφήσουν να κάνετε καθόλου προσευχή, και έτσι να σα κρατήσουν μακριά από τον Ιησού Χριστό, ο οποίο είναι ο μόνο που μπορεί να μα σώσει από την κόλαση. Οι ώρε που θα πρέπει να κάνετε τι τρει προσευχέ είναι οι ακόλουθε. Πρώτη, πρωινή, έξι το πρωί ή μόλι ξυπνήσετε. Δεύτερη, Μεσημβρινή, τρει το μεσημέρι ή όποια άλλη ώρα προ το μέσο τη ημέρα μπορείτε. Τρίτη, βραδινή, εννιά το βράδυ. Γενικότερα όμω, πολύ πριν πάτε για ύπνο. Αυτό μην το αφήσετε για την ώρα πριν κοιμηθείτε, διότι θα δείτε ότι θα είστε κουρασμένοι και δεν θα έχετε τη δύναμη να κάνετε την προσευχή. Με τον καιρό θα καταλάβετε ότι η κούραση αυτή δεν είναι φυσιολογική, αλλά θα σα πιάνει μόνο το προσπαθείτε να κάνετε προσευχή, και είναι στην ουσία δαιμονικό εμπόδιο. Αν τώρα δεν μπορέσετε να κάνετε κάποια από τι προσευχέ. Μην πείτε στην παγίδα να κάνετε την προσευχή που παραλείψατε μαζί με την επόμενη προσευχή, αλλά προχωρήστε και κάντε την επόμενη προσευχή κανονικά μόνη τη. Αυτή είναι μια παγίδα των δαιμόνων για να κάνουν την προσευχή σα δυσκολότερη. Με το να προσθέτετε τι προσευχέ τη μία πάνω στην άλλη, το μόνο που καταφέρνετε είναι να κάνετε την προσευχή κάτι κουραστικό. Και μόνο σκοπό έχει να κάνει στο τέλο τον άνθρωπο να βλέπει την προσευχή σαν κάτι αδιέξοδο και βαρύ. Όταν λοιπόν για κάποιο λόγο παραλείψατε να κάνετε μία προσευχή, προχωρήστε στην επόμενη κανονικά στην ώρα που έχετε ορίσει και μην κάνετε την προσευχή πιο δύσκολη από ό,τι πρέπει να είναι. Γενικότερα, θα πρέπει να προσπαθήσετε να ορίσετε ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμά σα κάποιε συγκεκριμένε ώρε για να κάνετε τι τρει αυτέ προσευχέ και να θέσετε ω βασικό στόχο τη ημέρα σα πάση θυσία να πραγματοποιείτε τι προσευχέ σα. Όταν βιώσετε τα αγαθά που αποκτώνται μέσω τη προσευχή, τότε θα κατανοήσετε και το γιατί είναι τόσο σημαντικό να κάνετε τι προσευχέ σα. Έτσι θα δυναμώνετε πνευματικά και θα σας είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίζετε τον πόλεμο των δαιμόνων. Η συνήθεια έχει τεράστια δύναμη και για το λόγο αυτό έχει μεγάλη επιρροή στη ζωή μας. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα της συνήθειας και ο εχθρός το γνωρίζει αυτό και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Όμως κάθε τι που έχει γίνει όπλο ενάντια στην Αθανασία και στην ένωσή μας με το Θεό μπορεί να γίνει και όπλο δικό μας για την επίτευξη της ένωσης αυτής. Ας κάνουμε λοιπόν την προσευχή συνήθεια στη ζωή μας. Και θα ανακαλύψετε ότι αυτή η καλή συνήθεια θα αποτελέσει μια ισχυρότατη ασπίδα απέναντι σε κάθε κακό που θέλει να μα εκπαιδενήσει, αλλά και ένα ισχυρό όπλο απέναντι στι κακέ συνήθειε που μα απομακρύνουν από το Θεό. Ένα όπλο που θα εκπαιδενίζει όλο και περισσότερο τι κακέ συνήθειε που μα οδηγούν στην αμαρτία. Αν κάνουμε συνήθεια το σωστό κυριακάτικο εκκλησιασμό και την ιστεία, τότε πραγματικά θα αποκτήσετε μια ατομική βόμβα απέναντι στον Σαντανά και την αμαρτία. Και θα δείτε τη ζωή σα να αλλάζει τόσο πολύ προ το καλύτερο, ώστε ακόμα και αν το περιγράφατε σε κάποιον διπλανό σα, δεν θα σα πείστε ότι μπορεί να ζείτε τόσο καλά. Διότι η ζωή κοντά στον Ιησού Χριστό είναι ουσιαστικά η επιστροφή στον κήπο τη Εδέμ. Γι' αυτό οι μάρτυρε των πρώτων χριστιανικών χρόνων πήγαιναν χαμογελαστοί και ευτυχισμένοι στο θάνατο. Διότι είχαν βιώσει τη δύναμη και τα θάματα του Θεού στη ζωή του, και γι' αυτό ήταν βέβαιοι για τον παράδεισο που του περίμενε. Καλό είναι να έχουμε ένα ιδιαίτερο χώρο στο σπίτι μα, τον οποίο θα πρέπει να έχουμε διαμορφώσει, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την προσευχή. Δηλαδή να είναι ένα χώρο απομονωμένο, αν είναι δυνατόν, με όσο γίνεται λιγότερα ερεθίσματα τα οποία είναι άσχετα με την προσευχή. ώστε να μην αποσπάται η προσοχή μα από εικόνε άσχετε με την προσευχή. Καλό είναι να υπάρχει ένα καντήλι αναμένο με φω αναστάσεω και μία ή περισσότερε εικόνε, ένα γυάλινο μπουκαλάκι με αγιασμό, αντίδωρο και κομποσχήνη. Καθώ και κεριά αναστάσεω βυσμένα, καρβουνάκια, λιβάνι και λιβανιστήρι. Είναι σημαντικό όμω όταν κάνουμε την προσευχή μα να μην προσιλώνεται η προσοχή των ματιών μα στι εικόνε αυτέ. Αντιθέτω, το βλέμμα μα θα πρέπει να είναι προσιλωμένο στα λόγια που διαβάζουμε. Αν λέμε την προσευχή απ' έξω χωρί δηλαδή να διαβάζουμε κάποιο κείμενο, τότε είναι καλύτερο να έχουμε τα μάτια μα κλειστά και να συγκεντρώνουμε την προσοχή μα στο νόημα των λόγων που λέμε. Γι' αυτό τι εικόνε που θα τοποθετήσουμε στο χώρο, καλό είναι να τι τοποθετήσουμε ψηλά στον τοίχο του χώρου που έχουμε διαλέξει, ώστε να μπορούμε να έχουμε το βλέμμα μα χαμηλά. Προ το πάτωμα και να μην τη κοιτάμε το προσευχόμαστε. Ο λόγο για τον οποίο πρέπει να μην τραβάει την προσευχή μα κάποιο οπτικό σχήμα, ακόμη και αν αυτό είναι θρησκευτικό, είναι διότι, είναι διότι ο τριαδικό Θ
δηλαδή μονάχα στα λόγια τη προσευχή που περιγράφουν κάποιε ιδιότητε του Θεού. Δεν πρέπει να σχηματίζουμε μια εικονική εικόνα του Θεού στο μυαλό μα, γιατί αυτή θα είναι ψεύτικη. Στην περίπτωση αυτή, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι αντί να επικοινωνούμε με τον Θεό, να μιλάμε προ τον Σατανά. Ο Θεό είναι αόρατο για τα δικά μα αμαρτωλά μάτια. Γι' αυτό και η μόνη εικόνα που μπορούμε να σχηματίσουμε μέσα μα υποσυνείδητα είναι η πνευματική εικόνα του Θεού που περιγράφεται μέσα από τα λόγια τη προσευχή, που είναι και αυτή η ίδια η αληθινή εικόνα του Θεού. Εικόνα άειλη, εικόνα όρατη, εικόνα μυστηριώδη και μυστική, και άρα αντικειμενικά η πιο κοντινή στην πραγματική εικόνα του Θεού. Φυσικά, κάποιο θα πει, τότε γιατί να βάλουμε εικόνε ή όλα τα υπόλοιπα θρησκευτικά αντικείμενα στο χώρο. Ο λόγο που τοποθετούμε τι εικόνε στο χώρο είναι διότι οι εικόνε αυτέ. Πέρα από το συμβολικό χαρακτήρα του, έχουν και θεϊκή ενέργεια, ιδιαίτερα εάν τι έχουμε αφήσει για ένα διάστημα στην Εκκλησία. Έχουν υλικά αντικείμενα θεϊκή ενέργεια. Η απάντηση είναι ναι, έχουν την ενέργεια αυτή. Την αποκτούν από την πίστη μα και τι προσευχέ μα, καθώ και από τον αγιασμό του στην Εκκλησία, εφόσον τι έχουμε αφήσει για ένα ορισμένο διάστημα στην Εκκλησία. Το ίδιο ισχύει με τον αγιασμό, το καντήλι, με τη φλόγα τη ανάσταση, τα κεριά τη ανάσταση, τα οποία θα πρέπει να τα ανάβουμε σε ώρα ανάγκη. Επίση, καλό είναι όταν προσευχόμαστε να ανάβουμε και το λιβάνι. Όλα αυτά λειτουργούν ω φυλακτά τα οποία προφυλάσσουν το χώρο μα από δημιουργικέ επιθέσει, είτε αυτέ είναι πνευματικέ, είτε εκδηλώνονται με τη μορφή κακοποιών ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται στην οικία μα με σκοπό να μα κάνουν κακό, είτε ανοιχτά ω εχθροί ή πολύ χειρότερα καλυμμένα ω δίθεν φίλοι. Τώρα, όταν βρισκόμαστε μακριά από το σπίτι μα, είναι καλύτερα να κάνουμε την προσευχή μα στον χώρο που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, είτε είναι εργασία μα, είτε είναι κάποιο λεωφορείο ή κάποιο τρένο, είτε έχει υπερβολικό θόρυβο και φασαρία, είτε όχι. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, όσο κατάλληλο και αν είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε για την προσευχή, είναι προτιμότερο να κάνουμε την προσευχή μα έστω και σε τόσο άσχημε συνθήκε, παρά να την αμελήσουμε και να μην την κάνουμε καθόλου. Το πώ προσευχόμαστε έρχεται σε αντίθεση με το πότε προσευχόμαστε, εννοώντα χρονικά, δηλαδή ποιε ώρε προσευχόμαστε και το πού προσευχόμαστε, εννοώντα τον χώρο στον οποίο προσευχόμαστε. Γιατί ενώ στο πού και στο πότε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να κάνουμε την προσευχή μα, δηλαδή μπορούμε οποιαδήποτε ώρα και σε οποιοδήποτε μέρο να προσευχηθούμε, δεν μπορούμε όμω να πούμε ότι δεν μα νοιάζει ο τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθούμε, φτάνει να κάνουμε την προσευχή μα. Όχι. Ο τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθούμε είναι απόλυτο και πολύ συγκεκριμένο. Καταρχήν, το πώ θα προσευχηθούμε εξαρτάται από το αν προσευχόμαστε μόνοι μα ή μαζί με άλλου χριστιανού. Η προσευχή με μέτρο τη δύναμη που περιέχεται σε αυτήν από το Θεό μπορεί να χωριστεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι η ατομική προσευχή που κάνει ένα χριστιανό μόνο του ανεξάρτητα από το χώρο ή το χρόνο που αυτή γίνεται. Φυσικά εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν η προσευχή συνοδεύεται από νηστεία είναι ακόμα δυνατότερη. Η όταν γίνεται σε ιδιαίτερε εορτέ και ημερομηνίε αυξάνει η δύναμή τη ανάλογα επίση με το χώρο στον οποίο γίνεται. Μπορεί να είναι καταλητικό, μοναστήρια, εκκλησίε και τόπο που υπήρχε για πολλά χρόνια έντονη θρησκευτική δραστηριότητα. Το δεύτερο επίπεδο είναι η συλλογική προσευχή, δηλαδή όταν προσεύχονται από δύο χριστιανοί και πάνω ταυτόχρονα μαζί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι όπου είναι δύο χριστιανοί και προσεύχονται, ανάμεσά του βρίσκεται ο ίδιο ο ιό του Θεού, ο κύριο Σιμών Ισού Χριστό. Είναι σημαντικό στη συλλογική προσευχή οι χριστιανοί που θα συμμετέχουν να έχουν συμφωνήσει πρωτού ξεκινήσουν να προσεύχονται για το ποιε προσευχέ θα πούν και τι πράγματα θα ζητήσουν από το Θεό. Ο λόγο που αυτό θα πρέπει να γίνει είναι γιατί το αναφέρει ο Ισού Χριστό στην Καινή Διαθήκη. Οπότε είναι ισχυρότατη η συλλογική προσευχή, γι' αυτό και όταν θέλουμε να ζητήσουμε από τον Θεό κάτι. Θα είναι πολύ καλό εάν το ζητήσουμε μέσα από τη συλλογική προσευχή. Επίση, στη συλλογική προσευχή ισχύουν οι ίδιε προποθέσει που κάνουν ισχυρότερη την ατομική προσευχή, δηλαδή η νηστεία και οι ημερομηνίε όπου γιορτάζονται σημαντικοί άγιοι ή σημαντικέ θρησκευτικέ εορτέ. Το τρίτο επίπεδο τη προσευχή είναι όλε οι προσευχέ που πραγματοποιούνται με την παρουσία ιερέα. Ιδιαίτερα η θεία λειτουργία η οποία γίνεται τι Κυριακέ και ενισχύει ιδιαίτερα στον χριστιανό. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη θεία λειτουργία είναι η συμμετοχή του χριστιανού από την αρχή τη θεία λειτουργία στι 7 το πρωί έω και το τέλο τη θεία λειτουργία στι 10. Γενικότερα οι χριστιανοί θα πρέπει να συμμετέχουν στα μυστήρια και η συμμετοχή του αυτή θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη. Διαφορετικά είναι σαν να μην συμμετέχουν καθόλου σε αυτά. Η θεία λειτουργία ιδιαιτέρω είναι από τι τελετέ αυτέ όπου όταν συμμετέχουμε σε ολόκληρη την τελετή. Η ενίσχυση που λαμβάνει ο Χριστιανό από αυτήν γίνεται ιδιαίτερο αισθητή. Όταν μάλιστα στο τέλο τη θεία λειτουργία ο Χριστιανό υποβάλλει στο Θεό κάποιο αίτημα, τότε αυτό έχει πολύ γρηγορότερη πραγματοποίηση από τα αιτήματα που υποβάλλονται στην ατομική προσευχή. Τα αιτήματα στι ατομικέ προσευχέ, στι συλλογικέ προσευχέ, καθώ και στι προσευχέ ή τα μυστήρια που τελούνται με ιερέα, τίθενται είτε στο τέλο τη προσευχή, είτε αν πρόκειται για θεία λειτουργία, σε ένα χαρτάκι γραπτό στον ιερέα από την προηγούμενη τουλάχιστον ημέ